倒是正对面呢。四，是这下子，这个点儿就熄灯了，这是顾教员的作风。徐总，客舱部有新情况向您汇报。说。事实上，那位乘客受伤不是因为飞机转向，而是因为没系安全带。自己没有系安全带，那你当时为什么不提醒乘客呢？我们反复提醒过，但都被拒绝了。当然，在这件事情上，当班乘务员有很大的过错，我们会严肃处理。还有啊，这件事情你们为什么没有及时的向上汇报呢？啊？因为之前只有当班乘务员可以作证，外界很难采信。不过直到昨天，我们在乘客中找到了目击证人，他也是咱们公司的白金卡会员，他愿意出来作证。好，非常好。你们客舱部尽快将详细的事件报告递交公关部，这件事情不能再拖了。明天马上召开新闻发布会，尽快将那个受伤明星的原因澄清，平息网上的舆论，挽回公司的形象，好吧？徐总，嗯，程潇这边。嗯、程潇免责。我看了报告，程潇当时在紧急疏散的时候，发现并挽救了坠楼在飞机上试图轻生的旅客，他的这种勇气和职业精神，值得我们全公司表扬。他树立了一个非常好的榜样。对了，江部长，这事儿呢你也跟进一下，在陆航之上也要提一笔，给程潇做个专访，好吧？好，程潇同志啊，你表现得非常好，前途可期。谢谢徐总对我的认可，谢谢各位领导对我的认可。我一定会继续努力的，继续加油啊！这一次与我无关，是你自己做的出色。郭教员，今天有没有为我感到骄傲？表达认可的方式能不能不要这么吝啬？你说出来嘛。说什么
说：“你为我感到骄傲。”顾先生好，呃呃，哎，这是在公司里严肃一点。是是是是是，这不是在家。嗯，那个啊，对了，你一会儿去趟法务部吧。嗯？那些威胁恐吓你的人，我已经报案了，到时候你配合调查，以后也不会对你的生活造成影响。这些事儿我自己都还没来得及处理呢，顾小元，这么操心我呀？我这是为公司着想，希望你能够好好恢复飞行，没有后顾之忧。我就不信你对我一点感觉都没有。既然你走得慢，那我就配合你。总有一天，我们的步调是一致的。还没睡？什么事？很重要的事，看我家。在夜晚非常航线的时候，碰到对象的飞机，我们都会打两下着陆灯，打个招呼，问候一下。欢迎登机，欢迎登机。<笑>傻婆子。心里去，他们说的都是真的。我就是不配当空姐，所有人都觉得不合适。其实你肉嘟嘟的圆脸也算是空中的一道风景线。你的意思就是猪飞上天了呗？我不是这个意思，我是说，你性格这么彪悍，肯定能在危机关头做到保护旅客的作用。谁会愿意遇到危机关头啊？就算遇到，我也没做好，不是吗？不是这个意思啊！你不是去饭局了吗？这不巧了吗？这不就是饭局吗？两位领导快坐，快坐快坐，坐。小啊，哎，这次要恭喜你了，你看，你们都带了，我都不好意思了，这照片真的拍的太丑了，不丢人了，我都收起来了，谢谢。都饿了吧？咱们开烤吧。呃，我要的是清酒，今天怎么着也得喝点吧。雨恒能喝吗？我能喝一点。夏芝，你是不是刚落地？喝点。我也不喝
，我喝点果汁。好。今天啊，我们两个司机给他们负责后勤，你们啊，放开喝啊。谢谢你总。这次的事情，我要感谢大家，心静雨恒。啊，感谢你请那位白金卡旅客出来作证，还害你挨了罚。程小姐，我应该早点说的，都是我害你被那些粉丝误会，对不起。哎呀，被人误会也不是第一次了，但这两天。我也在反问我自己，到底有没有做错？我为什么没有再早一点发现优皇的飞机呢？你已经做得很好了，顾教员，这一次我最该感激的，是你。多的我就不说了，来日方长。哥，哎呦，谢谢你这段时间照顾小 Q。应该的。小 Q 是谁啊？又养宠物了？秘密。来，宋宋。敬我。我这次也没帮上什么忙。你忘了。夏志。就知道吃了。这次是我没有顾虑到你的情绪，等你气头过了，我们好好聊聊啊。酒量有限，这一杯敬大家了，谢谢。你坐我车也坐不下那么多人吧，宇航，你坐顾机长的车走吧。走吧，上车吧。嗯，我们离得这么近，你不送我？不好意思啊，我得去趟机场，到了一批零件，然后我得回去检验一下。哦，好的，好的，好的。那就麻烦顾师傅了。张哥，再见。李总，再见。拜拜，拜拜，拜拜。走吧，上车吧。哎，那个，我们几个后边挤挤吧，宋宋坐副驾驶。好。哎哎，等等等等，宇恒，你坐副驾驶。来，上车。三个人都不接，你们三个人住在一起吧？对啊。呃，宋宋其实住在对面的，就是家里漏水了，暂时搬过来的。是。南亭哥，要不你先送程小姐回家吧？今天真的不好意思让她破费了，最后再送我们就好。先送你们，我跟顾教员住一个小区。啊？这么巧啊？更巧的是，我是顾教员那一套房子的租客。小姐，你跟南京哥住这么近，平时工作上什么问题很方便请教，我太羡慕你了。你话怎么这么多呢？真的好巧啊！南京哥，程小姐住的是钱阿姨的那套房子吗？对。我来泸州也没什么认识的人，还得感谢钱阿姨经常让我去家里吃饭。哎，顾小媛，你说我在这个房子里住了都快三年了，我都没有见过秦阿姨，我是不是应该也去拜访一下房东阿姨呀？你你不是见过她吗？
什么时候？上次飞西安的重点保障航班，有一位女工程师。啊，那就是秦阿姨啊。嗯。哦，她好漂亮，好有气质啊！她还鼓励我呢。她说，她很喜欢你。秦阿姨真有眼光，那我更应该去拜访一下她了。雨恒，这儿离你们家比较近，先送你们回去吧。哦，请进吧，房东先生。怎么和以前不一样了？我做了一点小小的改动，之前的房子太冷淡了。我的实力有限，比不上你的那些收藏。怎么都弄得花花绿绿的？花花绿绿，这明明就是个性化涂装。符合你的个性。你这从哪儿买到的？我猜你也有一个，对不对？你总送的吧？你怎么知道？因为在澳洲的时候，我推荐他买的呀。这是我前进的动力。呼叫员的教学方法，别具一格。眼熟吗？这是，这是呼叫员从第一天开始飞行，一直到现在飞过的每一条航线。是罗马，这是我第一天当上七八七机长飞的。你从哪儿了解到的？自有办法。来来来，考考我的教员，是不是对我进客运部之后的工作了如指掌？好了，漏了一条，西安到潞州的。我记得，不过那趟航班因为降落遇到冲突，我认为不算最终完成。虽然完成的不完美，但却是我最喜欢的一条。哼。这幅图就归你啦，以后我每飞一次，你就在上边给我画一条线，看看多久我才能赶上你的进度。
怎么，身为教员，连学员的工作都不愿意认真记一下？总有一天，这幅图会像那幅图一样，去到世界上很多的地方。那个时候，我应该已经是一名很棒的机长了，像你一样。欢迎登机，欢迎登机。嗯，他可能饿了吧，你去看一下吧。我先走了，你早点休息。每一条都不能漏哦，再见。哦，你摊上大事了，你摊上大事了就是，让你瞅